আসসালামু আলাইকুম অনলাইন শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনাদের সবাইকে ম্যাথ লার্নিং ইজি ওয়ে চ্যানেলে স্বাগত আজকে আপনাদের জন্য সপ্তম শ্রেণীর গণিত বইয়ের প্রথম অধ্যায় মূলত ও অমূলত সংখ্যা এর অনুশীলনী এক দশমিক একের পাঁচ নম্বর প্রশ্নের সমাধানটি রয়েছে তো আশা করি আপনারা খুব মনোযোগ সহকারে সমাধান দেখবেন শিখবেন এবং বুঝবেন আমাদের আজকের পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি রয়েছে চার হাজার ছয়শ থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তাহলে আগে আমাদেরকে প্রশ্নটা বুঝতে হবে বলছে চার হাজার ছয়শ এই সংখ্যাটি থেকে আমাদেরকে একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ ওই একটি সংখ্যাটি আমাদেরকে বের করতে অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি বের করতে হবে যদি বের করি ওই ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি চার হাজার সংখ্যাটা থেকে বিয়োগ করলে আমরা যে সংখ্যাটি পাবো অর্থাৎ যে বিয়োগ ফলটা পাবো সেটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তো আমাদেরকে চার হাজার সংখ্যাটিকে পূর্ণবর্গ সংখ্যা করতে হলে আমাদেরকে দুইটি নিয়ম মেনে করতে হবে তো আমাদের দুইটি নিয়ম হচ্ছে প্রথম নিয়মটা হচ্ছে প্রথমে চার হাজার ছয়শ সংখ্যাটিকে সংখ্যাটির বর্গমূল নির্ণয় করব অর্থাৎ আমরা এটার বর্গমূল করব তো বর্গমূল করলে আমাদের দেখা যাবে যে বর্গমূল করার পর একটা অবশিষ্ট থেকে যাবে বা ভাগ করার সময় আমাদের একটা ভাগের অবশিষ্ট ভাগ অংশ থেকে থেকে যাবে তখন আমরা সেই অবশিষ্ট ভাগের অংশটা যেটা থেকে যাবে ওটাই হচ্ছে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ঠিক ওই মানে যেটা থেকে যাবে ওইটা চার হাজার ছয়শ থেকে যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে আমাদের বিয়োগ ফল যে সংখ্যাটি আসবে সেটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তাহলে আমাদের প্রশ্নে বলা হয়েছে চার হাজার ছয়শ সংখ্যাটি থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলো অর্থাৎ তাহলে আমাদের এখানে মূল কাজটা হচ্ছে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তাহলে আমাদেরকে ওই অবশিষ্ট সংখ্যাটাই বের করতে হবে এটাই হচ্ছে আজকে আমাদের সমাধান তো চলুন তাহলে আমরা সমাধানটি করি তো সমাধানটি করার আগে আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখতেছেন বা আজকে যে টপিক্সটা শিখতে যাচ্ছেন বিশেষ করে আপনাদেরকে বলছি যদি আমার চ্যানেলে অর্থাৎ ম্যাথ লার্নিং ইউজ চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে এগিয়ে ওঠার সুযোগ করে দিন এবং পরবর্তী আপডেট ভিডিও পেতে আপডেট শিক্ষণীয় টপিক্স পেতে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখেন এটাই কামনা করে চলে যাচ্ছি আমরা সরাসরি সমাধানে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের প্রশ্ন নম্বরটা ছিল পাঁচ আমরা পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা লিখব পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা ছিল চার হাজার ছয়শ উনচল্লিশ ছয়শ উনচল্লিশ থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে বিয়োগ ফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা
बी फल एक फोन नम्बर संख्या है तो मैं प्रश्न लिखे फिलसी तो हमारे नियमगुल मन रखते हैं नियमगुल आगे जेने पे तो सरसर समाधान चले आस तो प्रथम प्रथम नियम अनुजाई क्ज करब प्रथम नियम तो हे संख्याटर वर्गमूल बेर करते तो प्रथम संख्या लिखल चार हज़ार छः उनचल्लिस संख्याटर वर्गमूल बेर करते वर्गमूल बेर करते हम संख्याटर डान दिक जोड़ा बाधब दुटे संख्या को जोड़ा बेदल जोड़ा बेदे और डान दिखे एक खाड़ा दाग दिल दाग दिल दाग देवर पर बाम दिखे बाम दिक भाग प्रक्रिय माध्यम वर्गमूल करते हैं तो सचल्लिस वर्ग वर्गमूल बेर करब तो सचल्लिस एम एक वर्गमूल निब जे वर्गमूलटर वर्ग सचल्लिस समान अथवा सचल्लिस छोट है सरकम एक संख्या निब तो जो सत नहीं सत नीले सतर वर्ग सात सात ऊनपंचाश आसे तेल सचल्लिस बेसि तेल सतर छोटा नेब अर्थात छय छयर वर्ग संख्या हो छय छत्तीस बागफल घर छय लिखल और सचल्लिस नीचे छत्तीस लिखल कारण छय वर्ग छत्तीस एर फल सचल्लिस छत्तीस वियोग कर लियोग करारे वियोग फल आज छः छः गले शून्य चार के तीन गेले एक दस तेल वियोग फल आगे एक खड़ा दाग दीते हैं तो हमारे एखे बाग फल घर आज कत छय छय द्विगुण ये खड़ा दागर आगे लिखते हैं तो खड़ा दागर आगे जे छय द्विगुण संख्या हम कत बारो तो बारो संख्या एम भाव लिखब जाते बारो साथेक्टा संख्या लिखे जाए से जगह तो हमें खाली रखसी खाली रखते हैं कमन तो हमें खाली रखल एपर हमारे ऊपर आए का संख्या बाकी आज जोड़ा संख्या से उनचल्लिस तो उनचल्लिस संख्या नामाल नामानपे हमें आकटा संख्या एम एक संख्या नीते हैं जो संख्याटार वर्ग अर्थात दस हज़ार सरि एक हज़ार उनचल्लिस एर समान अथवा छोटो है हमें सब बुझे पर एम एक संख्या नेब जो संख्याटार वर्ग एक हज़ार उनचल्लिस छोटो अथवा एक हज़ार उनचल्लिस समान है तेल हमें एम एक संख्या बारो बसा जेमन धरें जी छय बसाई छय बसाले छय छय छत्तीस छय छत्तर छय हाथ आन तयपर दुई दिए छः दिन बारो बारो तीन फंड फंड पाँच हाथे आ छय के छय के सत सत एक हो कत आठ तेल और दुशो थ जाए तो सत दिए देखी सत 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 पंचाश नय हाथे आ चार सत दो गुण चौदह चौदह चार अठारो आठ हाथे आ एक सत एक सत एक हे कत आठ हाँ तेल सरसर आठ दिए देखी तेल बागफल गड़े आठ बसाल और एक बारो सत आठ बसा फिलल तो आठ आठ गुण कर ले आठ आठ कत चौष्टि चौष्टि चार हाथे आ छय कत छय आठ दिए गुण करब आठ दुगुण षोलो षोलो और छय कत षोलो और छय कर ले कत बोलो और छय कर ले कत बसर दई हाथे आई एर पर गुण करब आठ दिए एक के तो आठ और एक जो गुण करी आठ के आठ तो ये कत छ दुई तो दुई और आठे जो कर ले कत दस वियोग करी एक हज़ार उनचल्लिस एक हज़ार चौबीस वियोग कर ले नय चार गले आठ थे पाँच तीन थे दुई गले आठ थे एक अर्थात पंद्रह इन लिखते परि ये चार हजार छः उनचल्लिस वर्गमूल वर्गमूल भागर सहाज्य निर्णय करते गए निर्णय करते गए 
আমরা নির্ণয় করতে গিয়ে পনের অবশিষ্ট পনেরো অবশিষ্ট থাকে সুতরাং প্রদত্ত সংখ্যা থেকে সুতরাং প্রদত্ত সংখ্যা থেকে পনেরো বিয়োগ করলে प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त संख्या पूर्णवर्ग संख्या তো আমাদের এখানে আজকের উত্তর হচ্ছে পনেরো আজকের উত্তর পনেরো অর্থাৎ পাঁচ নম্বর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে পনেরো তো আমরা যদি এই সাড়ে হাজার ছয়শ উনচল্লিশ থেকে পনেরো বিয়োগ করে যে সংখ্যাটা পাবো সেটাকে একদম অনায়াসে অনায়াসে বর্গমূল নির্ণয় করা যাবে কোনো অবশিষ্ট থাকবে না তো আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি আপনাদেরকে ধৈর্য সকালে দেখার জন্য ধন্যবাদ তবে আমার ক্যামেরাটি ঘোলা হয়ে যায় মাঝে মাঝে এটার জন্য খুব দুঃখিত তো আপনারা একটু ভালোভাবে খেয়াল করবেন একটু এ করে দেখবেন তার জন্য আমি সরি তো ঠিক আছে খুদা হাফেজ সবাইকে ধন্যবাদ